నమస్కారం శుభదర్శనం కార్యక్రమానికి స్వాగతం మనకి జాతక పరంగా జ్యోతిష పరంగా ఉన్నటువంటి సందేహాన్ని నివృత్తించడానికి మనతో పాటు భారత ప్రభుత్వ ఆబోధ గణిత పంచాంగ కర్త ప్రముఖ జ్యోతిష పండితులు దైవజ్ఞ శ్రీ పొన్నలూరి శ్రీనివాస గార్గే సిద్ధాంతి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు మరిన్ని వివరాలు సిద్ధాంతి గారితో మాట్లాడుతూ తెలుసుకుందాం మీకు ఎటువంటి సందేహాలు ఉన్నా సరే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్లకి కాల్ చేసి మేము మీ సందేహాన్ని నివృత్తి చేసుకోవచ్చు నమస్తే సిద్ధాంతి గారు నమస్కారం సిద్ధాంతి గారు ముందుగా మనతో మాట్లాడడానికి ఒక కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి హలో హలో నమస్తే అండి ఆ నమస్కారం అండి మీ పేరు ఆ నా పేరు విజయ అండి ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు రాజమండ్రి నుంచి అండి ఓకే ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు మా పాప గురించి అండి పాప పేరు చెప్పండి పద్మశ్రావ్య అండి పద్మశ్రావ్య ఆ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి 7 5 2000 అండి ఏడు ఐదు రెండు వేలు సాయంకాలం ఆరు గంటలకి ఓకే అండి ఆరుద్ర నక్షత్రం ఓకే అండి ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఆ పాప చదువు ఎలా ఉంటుంది భవిష్యత్ ఎలా ఉంటుంది ఆరోగ్యం ఎలా ఉంటుంది అని తెలుసుకుందామని ఫోన్ చేశానండి ఓకే ఒకసారి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మళ్ళీ చెప్తాను వినండి ఏడవ తారీఖు ఐదో నెల రెండు వేలు సాయంత్రం ఆరు గంటలకి అవునండి సరే చెప్పండి చెప్పండి అమ్మా చెప్పండి అదే ఆరోగ్యం ఎలా ఉంటుంది పిల్ల చదువు ఎలా ఉంటుందో భవిష్యత్ ఎలా ఉంటుందో మా పాపకేనండి రైట్ ఆరుద్ర నక్షత్రంలో మిథున రాశిలో జన్మించినటువంటి జాతకురాలు ఆరుద్ర నక్షత్రానికి అధిపతి రాహు అనుకూల పరిస్థితులు చక్కగా ఉన్నాయి ఇక ఆరోగ్యాన్ని గురించి మాత్రం డాక్టర్ గారు మాత్రమే నిర్ణయించవలసింది కానీ ఆరోగ్యాన్ని గురించి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తగు జాగ తగు తగు విధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఆరోగ్యంగా ఉన్నటువంటి వారు కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎందుకంటే హైదరాబాద్ నగరంలో రెండు చక్రాల మీద వెళ్ళేవారు ఉంటారు సైకిళ్ళ మీద కానీ స్కూటర్స్ మీద కానీ వారు కూడా ఎన్నో జాగ్రత్త తీసుకుని ఎందుకంటే పొల్యూషన్ విపరీతంగా పొల్యూషన్ ఉందన్నమాట కనుక శరీరంలో ఎలాంటి లోపం లేకపోయినప్పటికీ కూడా బయట నుంచి వచ్చేటువంటి పొల్యూషన్స్ ఉంటాయి కనుక ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్య విషయంలో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ మంచి ఆహారాన్ని కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సరే ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా మీ అమ్మాయి యొక్క విషయంలో విద్యాస్థానం కావచ్చు ఉద్యోగ స్థానం కావచ్చు ఆరోగ్య స్థానం కావచ్చు ఈ ఆరోగ్య స్థానం కావచ్చు అని చెప్పినప్పటికీ మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలు ఆయుష్ భగవంతుడు ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఎదురుగా వంద కిలోమీటర్ వేగంతో వస్తే రైలుకి ఎదురుగా పోయి నాకు దేవుడు ఇచ్చాడు సిద్ధాంతి గారు చెప్పారు ఎనభై సంవత్సరాల ఆయుష్ని రైలు వేగంగా వస్తున్న ఎదురుగా నిలబెడితే వెళ్ళిపోతాడు ఇరవై ఏళ్ళకి వెళ్ళిపోతాడు కనుక ఆరోగ్య విషయాన్ని గురించి మనం జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఉంటే మన మనస్సు అనేటువంటి కోతి ఒకటి ఉంది కోతి గుర్రముని ఈ రెండింటిని జాగ్రత్త కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉండాలి కనుక ఈ కంట్రోల్ చేసేటువంటి కోతి గుర్రాన్ని ఈ రెండింటినీ కొంచెం కట్టడి చేయాల్సిన అవసరం ఉందమ్మా అమ్మాయి జాతకంలో కనుక సరైనటువంటి సమయంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళటానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి కానీ అవకాశాలను పొందుపరుచుకుంటూ వెళ్ళటానికి అమ్మాయి మాత్రం ఒక సంసిద్ధత వ్యక్తం చేయలేకపోతున్నది కనుక ఆ కోతి గుర్రం అనేటువంటి రెండు జంతువులు ఉన్నాయి కనుక ఆ రెండు జంతువులను కొంచెం కట్టడి చేసే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తే చక్కటి అనుకూల పరిస్థితి వస్తాయి ఇరుపు రంగు బట్టల అనుకూలం కానే కాదు అలాగే మంగళవారం జీవితకాలంలో అనుకూలం కాదని తెలియజేస్తాం తల్లి మరొక కాలర్ రెండు కాల్ తీసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్తే అండి నా పేరు సుధార్ అని హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఓకే అండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలండి మా నాన్నగారి గురించి అండి ఓకే నాన్నగారి పేరు చెప్పండి సాంబశివరావు ఓకే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అండి ఇరవై నాలుగు మార్చి నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ అండి ఓకే అండి పుట్టిన సమయం చెప్తారా రాత్రి పది గంటల అండి రాత్రి పూట పది గంటలకి అవునండి ఇరవై నాలుగవ తారీఖు మార్చ్ నెల నలభై ఆరవ సంవత్సరం అవునండి రాత్రి పూట పది గంటలకి అవునండి ఓకే అండి ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు చెప్పండి అది ఆర్థికంగా ఎలా ఉంటది ఏంటి అనేది ఆర్థికంగా ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి గురువుగారు నాన్నగారికి బాగా అప్పటి నోన్స్ ఎక్కువ అండి ఫస్ట్ నుంచి అది ఇప్పుడు ఎలా ఉంటది ఆయన ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటది అని ఓకే ఓకే తల్లి ఓకే ప్రస్తుతం జరిగేటువంటి ఏలినాటి శని పరోక్షంగా మంచి అనుకూల ఫలితాలు ఇవ్వాలని నేను మనసారా కోరుకుంటున్నాను జ్యేష్ఠ నక్షత్రంలో జన్మించినటువంటి వృశ్చిక రాశి జాతకులు బట్ కొంత ఈ సంవత్సరం మే నెల ఇరవై ఒకటవ తేదీ దగ్గర నుంచి ఈ సంవత్సరం మే నెల ఇరవై ఒకటవ తేదీ దగ్గర నుంచి ఆగస్టు నెల ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ వరకు మే ఇరవై ఒకటవ తేదీ నుంచి ఆగస్టు నెల ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ వరకు 
ఆరోగ్య రీత్యా కొన్ని కొన్ని మంచి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ముందుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది ఏదైనా అవసరమైతే వైద్యుని యొక్క నిర్ణయాలు కూడా తీసుకుంటూ ఉంటే మంచి పరిస్థితులు రావాలని ఆ భగవంతుని మనసారా కోరుకుంటున్నాను మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే దానికి అనుగుణంగా అవకాశాలు కూడా తగిన విధంగానే వస్తుంటాయి తల్లి గురువారం మాత్రం మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా మిగిలినటువంటి వారాలకి మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే మంచి ఫలితాలు తప్పకుండా ఉంటాయి తల్లి అలాగే మరొక కాలర్ ఉన్నారండి కాల్ తీసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్తే అండి చెప్పండి మీరు ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఈవినింగ్ మూడు గంటల ముప్పై ఏడు నిమిషాలు అండి మూడు గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషాలు సాయంత్రం పూట మూడు గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషాలు పా దగ్గరికి ఎవరికి వస్తారు వచ్చాను ఏలినేట్ తల్లి ఉందని చెప్పారు విశాఖ నగరం నాలుగో పాల్గొన్ శ్రీనివాస్ గారు కొంచెం స్లో గారు అండి ఇదంటే మేము ఇంకా మేము కూడా ఇప్పుడు ఇంకా ఛాయ్ తాగలే మాకు పట్టాభి గారిని కాకినాడ వస్తారు తెల్లవాడికి ఛాయ్ ఎత్తుకొని ఏడు గంటలకు వస్తారా ఇంకా రాలే మీరు బాంబే డెంగ్ షోరూమ్ కదా తిరుగులు అంటే బాంబే డెంగ్ షోరూమ్ ఒకరు ఉన్నారు శ్రీనివాస ఎవరు ఉన్నారు ఓకే ఓకే చెప్పండి శ్రీనివాస్ గారు ఉందని చెప్పారు విశాఖ నక్షత్రం నాలుగు పదవని చెప్పారు ఓకే ఐదు ఎనిమిది రెండు వేల పన్నెండు నుంచి స్టార్ట్ అయింది అని చెప్పారు అవి డేట్ సరే ఇంతకు మీరు డౌట్ చెప్పండి మూడో పదం నడుస్తుంది మూడో పదం మంచి ఫలితాలే ఏలినాటి శని ఇస్తుందని చెప్తా ఎప్పటికైనా సరే పరోక్షంగా మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంట జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటే ఎప్పుడైనా సరే విశాఖ నక్షత్రం వరకు కావచ్చు అనురాధ నక్షత్రం కావచ్చు జ్యేష్ట నక్షత్రం వరకు కావచ్చు మూనా నక్షత్రం కావచ్చు పూర్వాషాడ కావచ్చు ఉత్తరాషాడ నక్షత్రం మొదటి పాదం వరకు కావచ్చు స్వాతి నక్షత్రం వరకు కావచ్చు చిత్త నక్షత్ర మొదటి మూడు నాలుగు పాదాల వరకు కావచ్చు ఏలినాటి శని పరోక్షంగా మంచి ఫలితాలు ఇస్తుంది చిన్నపాటి సమస్యలు ఇచ్చినప్పటికీ ఆ సమస్యలు కొంచెం పాఠాలుగా మనకు ఉపయోగపడతాయి కనుక ఏలినాటి శని పట్టిందని దిగులు చెందకండి ధైర్యంగా ఉండండి ఏలినాటి శని వెళ్తుందంటే బాధపడాలా నేనైతే వాస్తవంగా ఏడ్చాను ఏలినాటి శని పోయిందే పోయింది అని ఏలినాటి శని వస్తుంటే వచ్చేటువంటి రోజున పండగ కంటే పెళ్లి రోజు కంటే కూడా చాలా గొప్పగా చేసుకోవాలి ఏలినాటి శని కనుక ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇంకా ఏలినాటి శని వచ్చేటువంటి వారు ఉంటారు కనుక వారు వారు ఈసారి డేట్స్ చెప్తారు ఆ డేట్లకు వారు జాగ్రత్తగా మంచి మంచి విందు వినోదాలు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మీరేం దిగులు చెందకండి ఏదైనా చిన్నపాటి సమస్య వచ్చినా ఆ సమస్య పరోక్షంగా మంచి అనుకూల ఫలితాలు వస్తుంది ఇప్పుడు వెళ్తూ ఉంటారు వెళ్తూ ఉండగానే బస్సు మిస్ అయిపోతుంది అయ్యో బస్సు మిస్ అయిపోయింది బస్సు మిస్ అయిపోయింది అనుకుంటారు బస్సు మిస్ అయిపోయింది మీకు నష్టం వాటిలింది కానీ ఆ బస్సు కొంత దూరం పోయిన తర్వాత పల్టీ కొట్టేస్తుంది మీరు ఏ టికెట్ రిజర్వేషన్ చేసుకున్నారు ఆ రిజర్వేషన్ తీసుకున్నటువంటి టికెట్ పక్కన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆ సీట్ పక్కన ఉన్న వ్యక్తి పైకి వెళ్ళిపోతారు అప్పుడు అనుకుంటారు నాకు బస్సు మిస్ కావటం మంచిది అయింది అని అది ఏలినాటి శని అంటే అంతే తప్ప ఏలినాటి శని అనగానే అమ్మో వచ్చి పడిపోయింది అని పరోక్షంగా చెప్తాను ఒకటికి వెయ్యి సార్లు చెప్తాను ఏలినాటి శని అష్టమ శని అర్ధాష్టమ శని అన్నీ మంచివే పరోక్షంగా ఎక్కడా మనం ఇబ్బంది పెట్టదు పరోక్షంగా మంచి డెవలప్మెంట్స్ ఇస్తుంది ప్రత్యక్షంగా చిన్నపాటి సమస్యలు తెచ్చినా ఆ సమస్యలు మనకు గుణపాఠాలుగా నిలబడతాయి డెవలప్మెంట్స్ కి అవి పునాదిరాలు అవుతాయండి మనం మరొక కాలర్ ఉన్నారండి కాల్ తీసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్కారం అండి నేను గుడివారం నుంచి రేఖ మాట్లాడుతున్నాం అండి ఓకే ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు మా వారి గురించి చూద్దాం అనుకుంటున్నాను అడిగిదాం అనుకుంటున్నాను సార్ చెప్పండి మీ వారి పేరు విఠల్ రావు అండి ఓకే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి ఆరు రెండు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది మంగళవారం ఉదయం ఐదు గంటల యాభై ఐదు నిమిషాలు కండి ఓకే అండి తెల్లవారితే ఆరో తారీఖే కదా అవునమ్మా అవునమ్మా అవును అవునండి ఓకే ఆరో తారీఖు రెండో నెల అరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరం ఐదు గంటల యాభై ఐదు నిమిషాలు అవునమ్మా ఇంతకీ మీ శ్రీవారి గురించి ఏం తెలుసుకుంటున్నారు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు సిద్ధాంత్ గారితో చెప్పండి అలాగే 
చెప్పండి అమ్మా నమస్కారం నమస్కారం చెప్పండి అవన్నీ సర్వతలేమ్మా చెప్పండి ఈయన ఇది ఏం చూసినా కలిసి కాదు సార్ లారీ డ్రైవర్ అని పుస్తకానికి పొలాలు చేశారు ఒక మా పెళ్లికి రెండు వేల నాలుగులో అవి కలిసి కాలేదండి ప్రస్తుతానికి లారీ డ్రైవర్ గారు చేస్తున్నారు పొలాలు చేశారు పొలాలు ఏం చేశారు పొలాన్ని కవులు చేశారండి గుడి వ్యవసాయం చేశారు అందులో రాక నష్టం వచ్చిందండి ఇంకా అది వదిలేసి ఇక తర్వాత నుంచి మా లారీ డ్రైవర్ గారు చేస్తున్నారండి అయ్యో అంటే ఫస్ట్ నుంచి లారీ డ్రైవర్ మధ్యలో మూడు ఏడు మాత్రం డెవలప్మెంట్ సర్టు కావాలి ఎంతసేపు ఆ లారీ డ్రైవర్ కాకుండా దానికంటే ఇంకేదైనా విమాన డ్రైవర్ లాంటిది ఏదైనా మంచి పదవి అంటూ ఉండాలి దీనికంటే డెవలప్మెంట్ ఉండాలా ఎంత కిందనే పోతున్నారు అన్న కింద కంటే ఒక నాలుగు ఎక్కువ పై భాగంలో నిలబడాలా ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో కాకుండా సెకండ్ ఫ్లోర్ లో వెళ్ళాలి అమ్మా అనుకూల పరిస్థితులు రావడానికి మంచి అనుకూల పరిస్థితులు అతి త్వరలో రాబోతున్నాయి కొంచెం శనివారం మాత్రం అనుకూలమైన రోజు కాదు గోధుమ పిండి దీపాలకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి గోధుమ పిండి దీపాలను ప్రతి ఆదివారం కూడా వెలిగిస్తూ ఉండండి ఆ ప్రకారం చేస్తూ ఉండండి ఇప్పుడు చెప్పబోతున్న చివరిలో కామాకర్షణ బుద్ధాకర్షణ వాటికి సంబంధించినటువంటి పూజా కార్యక్రమం నిర్వర్తించే పూజా కార్యక్రమం అంటే ఇంటి నిండా అన్ని రెడీ చేసుకోవకండి కూర్చొని మానసికంగా పూజ చేసుకోవాలి ఏలూరులో వాణి గారు అడిగారు ప్రశ్న వారి గానికి సమాధానం చెప్పాను అలాంటి సమాధానం మరలా చెప్తున్నాను కనుక ఆ గుర్రాన్ని ఈ కోతిని రెండింటినీ కట్టేయాలా మనం ఇప్పుడు మంచి పూజలకు వెళ్ళిపోతున్నాం ఆ పూజ కూడా మీరు కూడా చేయండి మీ వారి చేయించండి చక్కగా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉండేవారు ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వస్తారు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ సెకండ్ ఫ్లోర్కి వస్తారు మరి పెంట్ హౌస్ లో ఉండేవారు ఎక్కడికి పోతారండి నేను పెంట్ హౌస్ లో పోయారు ఆ పెంట్ హౌస్ చేసి మరొక మంచి అపార్ట్మెంట్ వేసుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి తప్పకుండా వినడానికి ప్రయత్నం చేయండి తల్లి మరొక కలర్ రెడీగా ఉన్నారండి కాల్ తీసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్కారం అండి చెప్పండి మీరు ఎవరిని గురించి తెలుసుకోండి సెప్టెంబర్ రెండవ రెండవ తారీఖు డెబ్బై సంవత్సరం అవునండి ఓకే ఒక ఒంటి గంట పది నిమిషాలు మధ్యాహ్నం పూట ఓకే ఇంతకి ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు నాకు ఏ ఎక్కువ చేసినా కూడా నాకు అది కలిసి రావట్లేదండి ఆర్థికంగా చాలా బాగా ఇబ్బంది ఉన్నాయి అసలు దాని గురించి ఈ కన్యారాశి ఇవన్నీ బట్టి కొట్టుంటున్నారా ఎట్లండి సార్ కన్యారాశి ఉత్తర నక్షత్రం ఇవన్నీ కూడా అవన్నీ బాగా బట్టి కొడుతున్నారా భాద్రద మాసము శుక్లపక్ష విధియ బుధవారము ఉత్తరా నక్షత్రము కన్యారాశిలో జన్మించిన జాతకులు మీరు అనుకూల పరిస్థితులు రావటానికి మరికొంత కాలం వెయిట్ చేయవలసిన అవసరం ఉందని గోచార గ్రహచార స్థితిగతులు తెలియజేస్తున్నాయి మరి ఎంత కాలం వెయిట్ చేయాలి వచ్చే సంవత్సరం మే ఇరవై ఐదవ తేదీ వరకు వెయిట్ చేయండి ఆ తర్వాత అర్ధాష్టమ శని అని ప్రవేశిస్తుంది ఇప్పుడే తిరుగు నుంచి అడిగారు శ్రీనివాస్ గారు అది వస్తే ఏమి చేయాలని అష్టమ శని కానీ అర్ధాష్టమ శని ఏలినాడు శని కాగానే సమస్య వస్తాయని ఏమీ రావు ఏమండి మీరు ఏం చేస్తారంటే నాగేశ్వరరావు గారు వచ్చే సంవత్సరం మే నెల ఇరవై ఐదవ తేదీ పోతే పోయింది ఒక ఐదు ఆరు వేల రూపాయలు బ్రహ్మాండమైన బట్టలు కొనండి కొని ఆ రోజు ఉదయాన్నే చక్కగా తలస్థానం చేయండి ఈ బట్టలు ధరించండి నూతన వస్త్రాలు ధరించండి పండగ చేసుకున్న విధంగా మీ ఇంట్లో ఉండాలి నేరుగా వెళ్ళండి గుడికి గోపురానికి వెళ్ళండి గుడి ఏంది గోపురం ఏంది రెండు వేరు వేరుగా ఉంటాయి అవి నిజానికి ఆలోచించి గుడికి గోపురం అన్నారే గుడి ఏంది గోపురం ఉంది గోపురం ఉండేటువంటి గుడి ఈ మధ్యకాలంలో కొన్ని గుళ్ళకి గోపురం ఉండదు ఊరిక పెంట్ హౌస్ లాగా టెంట్ హౌస్ లాగా ఉంటాయి అలా కాకుండా గోపురం ఉండే గుడికి వెళ్ళి చక్కగా అర్చన చేయించి భగవంతుని ప్రార్థించండి అనుకూల పరిస్థితులు రెడీగా రాబోతున్నాయి వచ్చే సంవత్సరం మే ఇరవై ఐదు శనివారం అనుకూలమైన రోజు కాదు అంతవరకు గోధుమ పిండి దీపాలను చేయండి ఆ పైన కూడా గోధుమ పిండి దీపాలను చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి చివరిలో చెప్పే కామాకర్షణ బుద్ధాకర్షణ వినటానికి ప్రయత్నం చేయండి నాగేశ్వర గారు అలాగే మరొక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి కాల్ తీసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు శ్రీనివాసరావు అండి ఓకే ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు గుంటూరు నుంచి అండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు నా గురించి తెలుసుకోవాలి ఓకే మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి పది మూడు డెబ్బై ఒకటి అండి పది మూడు డెబ్బై ఒకటి పుట్టిన సమయం అండి ఉదయం ఎనిమిది గంటల పదిహేను నిమిషాలు ఎనిమిది గంటల పదిహేను నిమిషాలు మార్నింగ్ పదవ తారీఖు మూడవ నెల డెబ్బై ఒకటవ సంవత్సరం ఎనిమిది గంటల పదిహేను నిమిషాలకి ఉదయం పూట తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు అది రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగు వరకు నాకు బాగానే ఉంటారు పద్నాలుగు నుంచి వెనకబడుతున్నాను రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఆర్థికంగా వెనకబడుతున్నారు అవును 
ఓకే ఇట్లా ఇంకా ఆర్థికంగా వెనకబడుతూనే ఉంటానా ఇంకేంద ముందంజలో ఉంటానా అనేది మీకు కొంచెం అనుమానం అవును సార్ అలాగే నా రాశి ఎట్లా చూసుకోవాలి ఏంది ఎట్లా చూసుకునేది ఏంది రాశి మఖా నక్షత్రంలో జన్మించిన సింహరాశి జాతకులు రెండు వేల పదమూడు రెండు వేల పద్నాలుగులో వెనకబడ్డారు రెండు వేల పద్నాలుగు సరే రెండు వేల పదిహేను వెనకబడలేదా అంటే రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగు కంపేర్ చేస్తే కొంచెం బెటర్ అంటారు రెండు వేల పదిహేను ఓకే ఈ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ నుంచి మరికొంత ముందుకు వెళ్ళే అవకాశాలు వస్తాయి మీ రాశిలోని ఈ గురు చండాల యుగం అలియాస్ లేక ఉరఫ్ నాగదోషం ఉంటుంది దాని గురించి మీరేం కంగారు పడకండి అయ్యో జన్మరాశిలో ఏర్పడుతుంది ఇది ఏమవుతుందో ఏమో అని ఏమీ కాదు కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిది అటు పాము పోతుంటుంది రాయేస్తే అదే బుస కొడుతుంది రాయేయకుండా ఉంటే దాని పాటికి అది పోతుంటుంది అనమాట కానీ దాన్ని ఎదురుగా పోయి దాని చెవులో ఏదైనా పెట్టనుకో దాని చెవులో పెట్టే అంత సమయం ఉంటుంది అని అనుకోవచ్చు మీరు కొంతమంది పిచ్చి పనులు చేస్తుంటారు అది నిద్రపోతున్న పాము అనేది గెలకటం చేస్తారు కనుక కొంచెం జాగ్రత్తగా మన జాగ్రత్త మనం తీసుకుంటూ ఉంటే చక్కటి అనుకూల ఫలితాలు వస్తాయి చెప్పేటువంటి పరిహారాలను పాటించిన ప్రయత్నం చేయండి గోధుమపిండి దీపాలన్నీ ప్రతి ఆదివారం చేస్తుంటే డెవలప్మెంట్స్ తప్పకుండా వస్తాయండి శ్రీనివాసరావు గారు మరి మరొక చిన్న విషయం ఏంటంటే మామిడికాయలు సీజన్ వచ్చిందంటే మాత్రం మామిడికాయలు తినకండి ఎక్కువ తీయగా ఉన్నాయని రసాలని ఆ రసాలు రసాలని తినకండి మీరు మాత్రం ఈ సంవత్సరం ప్రత్యేకంగా మీ జన్మ నక్షత్రం ప్రకారం జాతక స్థితి ప్రకారం మామిడి కాయలే కొంచెం దూరంగా ఉండండి వీలైతే నెల మొత్తం ఒక కాయ తినండి అంతే తప్ప రోజు రెండు కాయలు పెట్టేసి రసాలు తినకండి సిద్ధాంత్ గారు అలాగే మనం నిన్న మాట్లాడుకుంటూ పదహారు మంది దేవతలతో కూడిన పూజా విధానం చెప్పారు కదా దాని గురించి తప్పకుండా ఇక మనం పదహారు మంది దేవతలకు సంబంధించినటువంటి పూజా విధానంలోకి ఎంటర్ అవుదాం మరి పూజ చేయాలంటే మా పూజా మందిరం సరిపోతుందా అది ఇది ఇది పదహారు మంది దేవతలను కూర్చోబెట్టాలి అనుకోవచ్చు కానీ ప్రతి ఒక్కరూ పదహారు మంది దేవతలు ఏంది వెయ్యి నూట ఎనిమిది మంది దేవతలను కూర్చోబెట్టవచ్చు అలాంటి విశాలమైనటువంటి మైదానం మన దగ్గర ఉంది కనుక ఆ విశాల మైదానంలో రెండే రెండు జంతువులు ఉంటాయి ఒకటి కోతి ఉంటుంది ఒకటి గుర్రం ఉంటుంది ఈ కోతి ఏం చేస్తుందంటే కొండముచ్చలాగా ఊరికి అటు ఇటు అటు ఎగురుతుంటుంది ఆ ఎగిరిన తర్వాత గుర్రంలాగా పరిగెడుతుంటుంది ఈ రెండింటినీ అదుపు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కనుక దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా చెప్తాను వీలైనంత వరకు అవగాహనతోటి అవగాహన చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం అంటూ చేయండి షడ్ చక్రాలలో ఈ విశుద్ధి చక్రం అనే కంఠం దగ్గర ఉండేటువంటి చక్రం ఉంటుంది దీనికి పదహారు దళాలు ఉంటాయని చెప్పాను అది మనకు లలిత సహస్రనామ స్తోత్రంలో ఈ విశుద్ధి చక్రానికి సంబంధించి అమృతాది మహాశక్తి సమృతాఢాకినేశ్వరి అనేటువంటి శ్లోకంలో అమృతాది అని ఉంటుంది అంటే అమృతాది దేవతలు పదహారు మంది షోడస మాతృకులు అలాగే శ్రీచక్రంలో షోడస దళాలతో ఉండేటువంటి చక్రం ఉంది సర్వాస పరిపూరక చక్రం దాంట్లో కూడా పదహారు మంది దేవతలు ఉంటారు ఈ పదహారు అసలు ఏమిటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి అయితే ఈ పదహారు తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ యొక్క చక్రం ఏమిటి ఆ దళం ఏమిటి ఇది మనం తెలుసుకుంటూ అక్కడ ఆ దేవతను కూర్చోబెట్టాలి కనుక ఇప్పుడు ఒక చిన్నపాటి ఒక విషయం చెప్తా వెంటనే దాన్ని అర్థం చేసుకుంది అంటే దీని సబ్జెక్ట్కి సంబంధం లేనటువంటిది కానీ అది చెబితే మీకు ఎంతవరకు అర్థమైందో ఒకసారి ఊహించుకోవచ్చు అదేమిటంటే ఒక ఎనిమిది అంతస్తుల పెద్ద రాజప్రాకారం ఒక అంత పురమట ఎనిమిది అంతస్తులు ఉన్నాయట ఆ ఎనిమిది అంతస్తుల ముందు ఎర్ర టోపీలు పెట్టుకొని ఒక గొడుగు కర్రలు పట్టుకొని ఒక రెండు మూడు వందల మంది భటులంతా ఉన్నారట కళ్ళు మూసుకోండి భటులు కనబడ్డారా కనబడ్డారా వాణి గారు ఏలూరులో ఉన్నారు మీరు మరి ఈ టైంకి భటులను చూడాలి మీరు అలాగే విజయవాడ నుంచి నారాయణరావు గారి తండ్రి గారు సుబ్బారావు గారు వారు కూడా చూడాలి కనుక ఈ భటులు అంతా ఉంటారు ఈ లోపల వర్షం వచ్చేసింది పెద్ద వాన తుఫాను గాలి కళ్ళు మూసుకోండి తుఫాను వస్తున్నది కదా అలా వచ్చేస్తుంది ఈ గొడుకరలు పట్టుకున్న అంతా పరిగెత్తేశారు ఎవడో ఇద్దరు ముగ్గురు మాత్రం విధి నిర్వహణలో ఉండాలి కదా తప్పదని ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు నిలబడ్డారు ఇది కథ అయిపోయింది మరి ఎనిమిది అంతస్తుల ప్రకారం మీరు కళ్ళు మూసుకుంటే కనపడింది అది ఏ రంగులో ఉందో ఒకరేమో నల్ల రంగులో ఉందనుకున్నారు ఒకరు పచ్చ రంగులో ఉన్నారు ఒక తల తలడి తెలుపు అనుకున్నారు రాజ ప్రాకారమును అంటే ప్రాకారం ఎలా ఉంటుంది కళ్ళు మూసుకుంటే మీ ఆలోచన వచ్చేసాయి రెండు మూడు వందల మంది ఎర్ర టోపీలు పెట్టుకున్న వారంతా గుడు కర్రలు పెట్టుకున్న వర్షం వచ్చింది తుఫాను వచ్చింది గాలి వచ్చేసింది ఇవన్నీ కూడా నేను చెబుతుంటే మీరు ఆలోచనలు పడిపోయినారు ఆలోచనలు తగ్గట్టుగా భావన ఆ స్క్రీన్ మీద కనపడుతుంది ఇది కథ అలాగే మరొక కథ చెప్తాను ఆ కథ ఆ కథను వినండి చాలా శ్రద్ధగా వినండి 
మళ్ళా 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 కాల్ చేసి ఏమండి నేను ఆ రోజు కరెంట్ లేదండి టీవీ లేదండి కథ చెప్పండి అంటే చాలా కష్టం కనుక ఈ కథ ఏమిటి అంటే గుండ్రటి చక్రం ఉంది ఒక వృత్తం గుండ్రంగా ఉంది వృత్తం దాంట్లో ముక్కోణంగా ఉండేటువంటి త్రికోణం ఒకటి ఉంది ముందు రౌండ్ ఉంది త్రికోణం ఉంది ఇక ఈ వృత్తానికి చుట్టూ పదహారు ఆకులు ఉన్నాయి ఈ ఆకులు ఎలా ఉంటాయంటే తమలపాకు ఉంది కదా తమలపాకు ఎలా ఉంటుంది పైన తొడి ఉంటుంది కింద తోక ఉంటుంది దాన్ని సగం వరకు కత్తిరించామనుకో అరతమలపాకు ఈ అరతమలపాకు లాంటి చుట్టూరు మనం అంటే ఇచ్చామనుకో పదహారు అంటే చక్రం ఉంటుంది చక్రానికి చుట్టూరుగా పదహారు తమలపాకులుగా అంటే తమలపాకు ఎలా ఉంటాయి ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఎడ్జ్ ఆ విధంగా ఉంటుంది ఇది షోడసే దళం ఆ చక్రానికి చుట్టూ పదహారు దళాలు ఉన్నాయి మధ్యలో ఒక ముక్కోణం ఉంది ఈ దీన్నే మనం షోడస దళము అంటాం అయితే ఈ ముక్కోణంలో ఈ పదహారు దళాల్లో కొంతమంది దేవతలు కూర్చొని ఉన్నారు మరి ఆ దేవతలు ఎలా ఉంటారు అది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి అమ్మ ఒక్కొక్క దేవత వర్ణన సిద్ధాంతి గారి చేతి పదహారు మంది దేవతలు మనం ఎక్కడ గుర్తుపెట్టుకుంటాము ఒక తల్లికి ఆరు చేతులు అంటాడు ఒక తల్లి ఎనిమిది చేతులు ఒక చేతి ఒక తల్లి కత్తి పట్టుకుంటే ఒక తల్లి గంట పట్టుకుంటే ఒక తల్లి పుస్తకం పట్టుకుంటే మళ్ళా పుస్తకాలు తేవాలని రాసుకోవాలని మీరు ఏం కంగారు పడద్దు ఇప్పుడు మనకు సత్యాసం వ్రతం చేస్తే ఏం చేస్తాము ఒక కలిసం పెట్టుకుంటాం అలాగే పూజా కార్యక్రమం నోములు వ్రతాలు చేసి కలిసం పెట్టుకుంటాం ఆ కలిసంలో ఆ దేవతను ఆహ్ ఆవాహన చేసుకుంటాం కనుక ఒక కలిసం రాగి కలిసము ఇత్తడి కలిసము స్టీల్గు లేదో మీకు తోచినటువంటి కలిసము ఏది లేకపోతే ఒక కుండ అనుకోండి దాంట్లో కొబ్బరికాయ ఉంటుంది ఆ కొబ్బరికాయ ముందు మామిడి ఆకులు పెట్టుకుని మామిడి ఆకులు పెట్టుకుంటారు తమల పాకులు పెట్టుకుంటారు తమల పాలు పెట్టుకుంటారు కనుక దాంట్లో కొంచెం నీళ్లు పోస్తారు ఈ కలిసం లోపల కొంతమంది రకరకాల ద్రవ్యాలు వేస్తారు సరే మీరు ఇంట్లో మీరు కలిసి ఎలా పెట్టుకుంటారో ఆ విధంగా ఒక దేవతా మూర్తి కలిసి పెట్టుకున్నారు అనుకుందాం కనుక ఈ పదహారు దళాలలో పదహారు కలిసి ఉన్నాయి కళ్ళు మూసుకోండి టక్కర్ వచ్చేస్తాయి పదహారు కలిసాలు విఠలాచార్య సినిమాలు వచ్చేస్తాయి టక టక టకలు వచ్చేస్తాయి పదహారు పదహారు కలిసాలు వచ్చేస్తాయి ఇంకా మధ్యలో ఏముంది ముక్కోన ఉంది ఈ కలిసాలు అన్నీ కూడా అర లీటర్ నీళ్లు పట్టే కలిసాలు మాత్రమే ఇక మధ్యలో ఉన్న ముక్కోనంలో ఒక ఐదు లీటర్లు పట్టేటువంటి పెద్ద కలిసం చూసారా కళ్ళు మూసుకోండి వృత్తం ఉంది వృత్తంలో ట్రయాంగిల్ ఉంది ట్రయాంగిల్లో ఐదు లీటర్లు పట్టే కలిసం ఉంది చుట్టూ పదహారు కలిసాలు ఉన్నాయి ఇది ఇది మీ పూజా మందిరంలో పెట్టుకోవద్దు ఇక్కడ ఉంటుంది మందిరం ఈ మందిరంలో పెట్టుకోండి ఇక కూర్చుంటారు పూజ చేయాల పూజ చేయాలంటే గంట కావాలా పసుపు కావాలా కుంకుమ కావాలా అది కావాలా ఇది కావాలా ఏదేదో కావాలి అగ్గిపెట్టి కూడా కావాలి పండ్లు కావాలి పుష్పాలు కావాలి ఇన్ని కావాలి ఇవన్నీ లిస్ట్ చెప్తే మీ శ్రీవారు అంటారు నీకు పని పాట లేదా శుభదర్శన కార్యక్రమం చూడబాక పక్కన పెట్టేస్తే ఆ సిద్ధాంత పని పాట లేదు ఇవన్నీ చెప్తాడు నాకు వచ్చి జీతం చాలటం లేదు అంటాడు ఆయన కనుక ఇప్పుడు మనం ఏమి కొనం కొన్ని కొన్ని నెంబర్లు చెప్తా అవి లలిత సహస్ర పుస్తకం ఉంటాయి ఈ లలిత సహస్ర స్తోత్ర పుస్తకాలు మార్కెట్లో వంద ఉంటాయి ఈ వందలో ఒక దాంట్లో అరవై రెండో నెంబర్ ఉంటుంది ఇంకోదో అదే నామ అరవై ఆరులో ఉంటుంది ఇంకొక పుస్తకంలో తొంభై రెండులో ఉంటుంది ఏ పుస్తకం కరెక్ట్గా ఉంటుంది గీతా ప్రస్ అని ఒకటి ఉంటుంది గీతా ప్రస్ వారి పుస్తకంలో ఖచ్చితంగా నామాలు ఎక్కడ తప్పుపోకుండా సరైన సంఖ్యలో ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం అసలు పూజా విషయం ఎట్లా చేయాలా ఏమిటి అనే దానికి ముందుగా ఈ పదహారు దేవతల పేర్లు మనం తెలుసుకోవాలి ఈ పదహారు దేవతలకు ఒక చోట ఉన్నారు ఇప్పుడు మరొక పదహారు దేవతలు మరొక చోట ఉన్నారు కళ్ళు మూసుకుంటే ఒక కోతి ఎలా ఉంది కోతి కనపడింది గుర్రం కూడా కనపడిందిగా ఈ గుర్రము కోతి పక్క పక్కన ఉంటే ఇలా కళ్ళు మూసుకొని పక్క పక్కనే ఉంటే కనపడ్డాయి కానీ కళ్ళు మూసుకుంటే కుడి కంటికి కోతి కనపడాలి ఎడమ కంటే గుర్రం కనపడాలి అది వచ్చింది చిక్కి ఇప్పుడు ఏమండి సిద్ధాంతి గారు రెండు కళ్ళతో చూస్తే కోతి గుర్రం కనపడతాయి కళ్ళు మూసుకుంటే ఈ కంటికేమో కోతి కనపడాలట ఈ కంటికేమో గుర్రం కనపడాలంటే ఎట్లా అండి ఇట్లా చెబితే అదే ఆధ్యాత్మికం అదే మనం పట్టు బిగించాలా కనుక మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఈ కంటి కోతి ఆ కంటి గుర్రం ఎలా కనపడుతుందో ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి వృత్తము పదహారు దేవతలు ఒకవైపున ఉంటాయి ఇటువైపును కూడా అలాంటిదే ఉంటుంది అంటే ఇలా కంటితో చూడంగానే ఇక్కడ ఒక చక్రంలో పదహారు మంది పదహారు కలిసి ఉన్నాయి ఎదురుగా పదహారు కలిసి మొత్తం రెండు ఉన్నాయన్నమాట 
ఈ రెండింటి పక్క పక్కన ఉంటాయి ఏమిటి రెండు అంటే ఒకటేమో శ్రీచక్రంలో ఉండేటువంటి చక్రము రెండవది విశుద్ధి చక్రము దీనికి పదహారు ఆకులు ఉంటాయి దానికి పదహారు ఆకులు ఉంటాయి ఈ పదహారు ఆకులు పదహారు కలిసాలు పెట్టాము ఆ పదహారు ఆకులో పదహారు కలిసాలు పెట్టాము మొత్తం ముప్పై రెండు కలిసాలు అయిపోయినాయి ఇకపోతే ఇక్కడ ఈ దేవతల పేర్లే మారాయి ఆ పదహారు మందికి దేవతలు ఉంటారు ఈ పదహారు మంది దేవతలు ఉంటారు ఇక ఆ దేవతల పేర్లు తెలుసుకోబోయే ముందుగా అసలు ఈ పదహారు ఎవరెవరు అంటే పంచభూతాలు అంటే ఐదు పంచజ్ఞానేంద్రియాలు అంటే ఐదు 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 పది పంచకర్మేంద్రియాలు అంటే ఐదు 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 పదహైదు మనస్సు అంటే ఇది కోతను కో పదహారు ఈ పదహారు ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇకపోతే ఇక్కడ దాంట్లో కూడా పంచభూతాలు ఐదు పంచజ్ఞానేంద్రియాలు ఐదు పంచ కర్మేంద్రియాలు ఐదు ఇది గుర్రం ఒక మనస్సు చూసారా గుర్రం ఎంత ఉపయోగపడిందో కోతి ఎంత ఉపయోగపడిందో కనుక వీటన్నిటికీ పంచేంద్రియాలు అవి పెట్టుకుంటూ వచ్చాము జ్ఞానేంద్రియాలు పంచభూతాలు అక్కడ పదహారు ఇక్కడ పదహారు ఉన్నాయి మొట్టమొదటగా మనం పంచభూతాలు తీసుకుందాం పంచభూతాలలో ఏమేంటి పంచభూతాలు పృథ్వీ మొట్టమొదటిది పృథ్వీ రెండవది ఏంటి జలం నీరు మూడవది అగ్ని నాలుగవది వాయువు ఐదవది ఆకాశం సరే ఇవన్నీ మనకు గుర్తుండే వాటిని గోలుకు జోరుగా వెళ్ళకండి మొట్టమొదటిగా ఉన్నటువంటి ఇటుపక్క కుడి కన్నుకి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి చక్రంలో మొదటిగా పృథ్వీ తత్వంతో కూడినటువంటి దేవత పేరే కామాకర్షిణి దేవత కామాకర్షిణి దేవత అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక అదే ఇటుపక్క చక్రంలో ఉండే దేవత పేరు అమృత ఈ చక్రంలో కామాకర్షిణి ఈ చక్రంలో అమృత ఇక రెండవది జలం బుద్ధ్యాకర్షిణి దేవి బుద్ధ్యాకర్షిణి దేవి ఉంటుంది ఇక్కడ అంటే ఆ కలిసంలో ఆ దేవత ఉన్నది మరి ఇటుపక్క దేవత పేరేంది ఆకర్షిణి మొదటిది అమృత రెండవది ఆకర్షిణి మూడవ కలిసం అది అగ్నితత్వంతో కూడినటువంటి కలిసం దాంట్లో అహంకారాకర్షిణి దేవి అహంకారాకర్షిణి మరి ఈ చక్రంలో ఉండాలి కదా ఈ చక్రం ఉండే దేవత పేరు ఇంద్రాణి మళ్ళ కుడి కన్ను పక్క కుడి చక్రంలో నాలుగవది నాలుగవది ఏమిటి వాయువు శబ్దాకర్షిణి దేవి ఈ శబ్దాకర్షిణి దేవి ఈ చక్రంలో ఉంటుంది మరి ఈ చక్రంలో ఈశాని ఇక ఐదు కుడి పక్క ఉండేటువంటి ఐదవది ఆకాశ తత్వంతో ఉండేది ఆ తల్లి పేరు స్పర్శాకర్షిణి దేవి ఇటువైపు ఉండే తల్లి పేరు ఉషక్కేసి ఈరోజు ఇంతవరకు తెలుసుకుందాం అయితే ఇక్కడ కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఆ జాగ్రత్తలు ఏమిటంటే కామాకర్షిణి బుద్ధ్యాకర్షిణి అహంకారాకర్షిణి శబ్దాకర్షిణి స్పర్శాకర్షిణి ఈ ఐదు కూడా పంచభూతాలకు సంబంధించిన ఐదు మంది దేవతలు ఇటుపక్క ఐదు మంది దేవతలు ఎవరు అమృత ఆకర్షిణి ఇంద్రాణి ఈశాని ఉషక్కేసి ఈ దేవతలు కసి పక్కన పెడదాం ఇక ఈ కామాకర్షిణి దేవత అంటే ఆ కలిసంలో ఉంది అనుకుందాం లలితా పరాభట్టారికి ఉంది ఆమెకు సంబంధించిన తొమ్మిది నామాలు ఉన్నాయి ఆ నామాల సంఖ్య చెప్తాను అవి మీరు లలితా సహస్రనామ స్తోత్రంలో ఉంటాయి మొదటిది అరవై రెండవ నామం సిక్స్టీ టూ కామాక్షి అని ఉంటుంది రెండవది అరవై మూడవ నామం కామదాయిని ఉంటుంది మూడవది కామ్యా మూడు వందల ఇరవై ఒకటవ నామం త్రీ ట్వంటీ వన్ నాలుగవది మూడు వందల ఇరవై రెండవ నామం త్రీ ట్వంటీ టూ కామకళారూప ఐదవది మూడు వందల డెబ్బై ఐదు కామ పూజిత ఆరవది ఐదు వందల ఎనభై ఆరవ నెంబర్లో ఉండేటువంటి నామం ఆ నామం పేరు కామసేవిత కామసేవిత అయ్యే నమ ఉంటుంది తర్వాత ఐదు వందల ఎనభై తొమ్మిది ఏడవ నామం అది కామకోటిక కామకోటిక అయ్యే నమ అని ఉంటుంది తర్వాత ఎనిమిదవది ఏడు వందల తొంభై ఆరు సెవెన్ నైంటీ సిక్స్ ఇది కామరూపిణి తర్వాత తొమ్మిదవది నామం ఎనిమిది వందల అరవై మూడు ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ ఎనిమిది వందల అరవై మూడు ఇది కామకేలి తరంగిత ఈ తొమ్మిది నామాలు లలితా సహస్రనామంలో ఉంటాయి 
ఈ తొమ్మిది నామలు ఆ గీతా ప్రెస్ వారి పుస్తకంలో కానీ ఇంకెక్కడ చక్కగా ఉన్న పుస్తకంలో కానీ తప్పులు లేకుండా రాసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కామాక్షి కామాక్షై నమ ఈ తొమ్మిది నామాలు వరుసగా రాసి పెట్టుకోండి ఆ విధంగా మనకు శబ్దాకర్షణకి తొమ్మిది వస్తే ఇంకొక ఆకర్షణ ఇంకోటి వస్తే ఇంకొక ఆకర్షణకి వస్తే అట్లా పదహారు మంది ఆకర్షణకి నామాలు వస్తాయి ఈ నామాలన్నీ దగ్గర పెట్టుకుంటాం ఇవన్నీ దగ్గర పెట్టుకొని అప్పుడు ఏం చేయాలా ఇటుక వృత్తం ఉంది ఇటుక వృత్తం ఉంది ఈ కోతికి సంబంధించినటువంటిది ఈ వృత్తము గుర్రానికి సంబంధించి ఈ వృత్తము రెండు వృత్తాలు పెట్టుకుని చక్కగా పీఠ మీద కూర్చుంటారు కాసేపు పూజా మందిరంలో కూర్చుంటారు ఆలోచిస్తారు తర్వాత ఈ నామాలు చదువుతారు చాలా కష్టంతో కూడుకున్నటువంటిది ఇది కనుక ఇంకా లోతులు వెళితే దీంట్లో ఉండేది ఏమిటో తెలుస్తుంది ఆ తర్వాత నిజమైన ఆధ్యాత్మికత ఏమిటో తెలుస్తుంది ఆ తర్వాత లలిత పరాభట్టార యొక్క అనుగ్రహం మనం పొందడానికి అవకాశం వస్తుంది ఇది ఈనాటికి స్వస్తి చెబుదాం రేపటి కార్యక్రమంలో మరి కొంచెం ముందుకు వెళ్ళేసి కొంచెం వేగంగా కదులుదాం పేపర్ తీసుకొని నోట్ డౌన్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి రూపాకర్షణ రసాకర్షణ చాలా నామాలు ఉంటాయి డెబ్బై ఆరు నామాలు దాకా ఉన్నాయి ఆ నామా నెంబర్ చెప్తాను రేపంతా పెన్లో ఇంకు లేని పెన్ను దగ్గర పెట్టుకోకండి ఇంకు ఉండే పెన్ను దగ్గర పెట్టుకోండి మళ్ళా మళ్ళీ రిపీట్ చేయడం చాలా కష్టం నేటికి స్వస్తి సిద్ధాంతి గారు చాలా చక్కగా వివరించారు ధన్యవాదాలండి సిద్ధాంతి గారిని పర్సనల్ గా మీట్ అవ్వాలి అనుకున్నట్లయితే కింద స్కూల్ అవుతున్న సిద్ధాంతి గారి పర్సనల్ నెంబర్స్ కి కాల్ చేసి మీరు పర్సనల్ గా అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు ఇది వాటి శుభదర్శనం కార్యక్రమం రేపటి శుభదర్శనం కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం Thank you.